আসসালাম আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন যে যেখানে থাকেন না কেন আজকে আমি আরেকটা পিঠা পিঠা নিয়ে হাজির হলাম পিঠা বানানো সেটা হচ্ছে কাটালের রস দিয়ে পিঠা আমাদের মা চাচি দাদি নানিদের ঐতিহ্যবাহী পিঠা কাটাল আসলে তাদের সিজনাল ফুড দিয়ে আম জাম কাটাল লিচু যেই ফুড হবে না কেন পিঠা ভর্তা যাও ইচ্ছা তাদের মনের মতো বানিয়ে আমাদেরকে খাওয়াতো সেই ট্রেডিশনটা আজকে আমাদেরকেও ধরে রাখতে হবে সেই অনুযায়ী আমি আমার পথচলাটা শুরু করি আমি বিদেশের বাড়িতে থাকলেও আমি চিন্তা করি যে আমার দেশে যতগুলো খাবার আছে আমি সব আমার বাচ্চাদেরকে খাওয়াবো এবং দিব সেই প্রচেষ্টা সব সময় থাকে তো আমি এখানে প্রায় তিন কাপ বাটি তিন কাপ হবে এখানে কাঁঠালের রস নিছি আমি ফ্রেশ কাঁঠালকে ব্লান্ডার করে নিছি আপনাদের বাসায় যদি কাঁঠালটা থ্যাতলা টাইপের হয়ে যায় নরম হয়ে যায় ফেলে দিবেন না ওটা রসটা তাই নিয়ে মানে চাটনিতে ছেলে যেভাবে বের করে ওভাবে বের করে তা রসটা বের করবেন তারপরে সাথে নিচে আমি প্রায় আধা কেজি চেয়েও বেশি পরিমাণে চাল আর আজকে আমি নারকেল কোরানোটা দিব না এভাবে এরকম খুঁচি তাজা ফ্রেশ নারকেল কীভাবে কুচোট চুটো করে করে নিছি নারকেলের বাইকটা যখন পড়বে আপনার ওই যে দাদি নানির ভালোবাসাটা মনে পড়বে আপনার এটা কে বলে এরকম কাটা আমি জুলিয়ান জুলিয়ান করে কাটি না আমি ছোট ছোট করে কেটে নিছি ফালি করে তো চলুন আমি প্রথমে আগে কাটালের রস দিয়ে চাউলটা ব্লান্ডার করে নিই তারপরে প্রসেসগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো বেশ আমি আমার কাটালের রস দিয়ে চালটাকে আগে ব্লান্ডার করে নিছি এইভাবে ডোটা প্রথমে আপনার প্রস্তুতির মধ্যে প্রথমে থাকতে হবে এরকম তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি একদম মেজারমেন্ট মাপের যেগুলো চামচ থাকে এই চামচ এটা হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ চামচ যেটাকে বলে চার ভাগের এক ভাগ এই চামচে এক চামচ দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার এক চামচ দিয়ে দিচ্ছি ও এক চার ভাগের এক ভাগ ওই মেজারমেন্ট চামচের বেকিং সোডা তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণ লবণ ওই মেজারমেন্ট চামচের বড় চামচ যেটাতে থাকে যার যেটাতে পনেরো এম এল থাকে পনেরো এম এল লেখা থাকে ওই চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি চিনি এক চামচ দুই চামচ তিন চামচ চার পাঁচ আমি পাঁচ চামচ চিনি দিচ্ছি আপনাদের যদি বেশি দরকার হয় আপনারা বেশি দিবেন আমি আমার মিডিয়াম আনতে দিচ্ছি কারণ চিনিটা আমি কম খাচ্ছি সে এই জায়গায় আর ওই পনেরো এম এল চামচের ওই চামচে দিয়ে দিচ্ছি মানে এক চামচে দিয়ে দিচ্ছি আমি দুধ পাউডার এক চামচ এই নারকেলগুলো আমি মানে ছোট ছোট করে কেটে রাখছি ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কোনো বাদাম দিচ্ছি না কিশমিশ দিচ্ছি না একদম যেটা আমাদের মা চাচিরা দাদিরা যেভাবে করতো ওরকম না হ্যাঁ আমি একটু বেশি দিলাম সেটা হচ্ছে দুধ পাউডার ওনারা দুধ পাউডারও দিত না আপনার যদি দেখতেছেন আপনার ডোটা একটু হালকা লাগতেছে মানে পাতলা লাগতেছে তখন আপনি যদি আপনার যদি লাগতেছে পাতলা তাহলে আপনি একটু চালের গুঁড়া দিবেন আমি এখানে কোনো ময়দা বা আটা কোনো কিছুই দিনে ডাইরেক্ট চালটাকে ব্লান্ডার করে পিটার ডো বানিয়ে নিছি আমি এই পিটার ডোটা মানে খামিটা পুরারাত আপনার পুরারাত 
রেস্টে রেখে দিব সকালে বানাবো এখন আমার রাত তাই আমি পুরো রাত রেস্টে রাখবো আমি সকালে বানাবো তখন আপনাদেরকে দেখাবো আমার পিঠাটা কেমন হচ্ছে বা পিঠাতে পিঠা তৈরিটা আমি ফুল দেখাবো তবে এটাকে যত আপনি রেস্টে রাখবেন ততটা আপনার পিঠাটা সুন্দর হবে এবং ফুলবে তো ফিরে আসবো পিঠা তৈরির সময় তো বিহার দেখুন আমি সারা রাত ডোটাকে রেস্টে রাখছিলাম এখন এটা বানানোর পালা তো আমার ডোটা কমপ্লিট একদম ভালোভাবে হয়েছে আমি বানানোর জন্য নিছি ফয়েল পেপারের এই কাপ ক্যাকের সেটগুলা আমি প্রথমে এগুলোতে একটু ঘি ব্রাশ করে দিব যাতে পিঠাটা যখন তুলতে যাব তাড়াতাড়ি উঠে যায় মতো এবং ঘিয়ের স্মেলটা যাতে পিঠার ভিতরে ঢুকে আমাদের মা শাশিরা বানাই তো কলার পাতায় কাঁঠাল পাতায় কিন্তু আমার কাছে তো এই কলা পাতা আর কাঁঠাল পাতা নাই আমি আমার কাছে যে জিনিসটা সহজ মানে কাছে পাওয়া যায় সেই জিনিসের উপর আমি বানিয়ে ফেললাম আপনারা যে কোনো সাইজের কাপ কেকের সেটগুলো ইউজ করতে পারবেন আমি আগে থেকে চুলায় একটা স্ট্রেনার পানি বসিয়ে পানিটা ফুটাই নিছি যাতে পিঠাটা হইতে দেরি না হয় মতো আমি পিঠাটা হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসছি তো বিয়ার্স আমি তিন সেট ছোটো ছোটো করে এরকম কাপ কেকের স্টাইলে কাঁঠাল পিঠা বানিয়ে ফেলছি দেখুন খুব সুন্দর দেখতে ছোটো ছোটো বাচ্চারাও খেতে পছন্দ করবে এবং বড়রাও খুব খাবে আমি একটা পিঠা আপনাদেরকে ভাঙিয়ে দেখাই দেখুন সফটনেস এবং ভিতরে একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এভাবে আপনারা বাসায় বানিয়ে খাবেন আর আমার কাঁটাল পিঠাটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো দেখতে কেমন লাগছে আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ